안녕하세요 반입니다 네 오늘은 우돈타니에서 시작을 합니다 오늘 우돈타니를 조금 둘러보려고 나왔고 우돈타니도 찾아보니까 그렇게 막 가볼 만한 곳이 많진 않더라고요 관광지가 아니기 때문에 어쩔 수가 없습니다 그래도 뭐 우돈타리 근처에 탈레부아댕이라고 붉은 영토 호수라는 곳이 있는데 거기가 조금 유명합니다 11월이나 12월부터 시작해가지고 뭐 다음 년 2월까지 연꽃이 엄청 많이 피는 호수로 알고 있고 호수가 이제 연꽃 때문에 붉은색으로 뒤덮여가지고 네 탈레부아댕 붉은 연꽃의 호수라고 부른다고 합니다 오늘은 거기를 한번 가볼 예정이고 일단 우돈탄 시내에서 너무 멀어요 한 35km 에서 40km 정도 나오는 것 같은데 그래서 오토바이를 조금 빌려서 갔다 와 봐야 되지 않을까 싶습니다 오늘 오토바이를 빌릴 예정이기 때문에 우돈탄에서 가장 유명한 농프라짝 공원이라던가 아니면 차론프라피아 공원도 한번 다녀와 볼 예정입니다 차론프라피아 공원에는 뭐 태국 중국 간의 컬처 센터가 있더라고요 그러면 오토바이 먼저 빌리고 근처 공원부터 방문을 해보도록 하겠습니다 탈레부아댕 같은 경우에 찾아보니까 어, 해가 질 때쯤 네, 일몰 시간에 이제 호수에 햇빛이 비치는 게 되게 멋있더라고요 그래서 조금 늦게 한 4, 5시경 그 정도에 가지 않을까 싶네요 그러면 오토바이 빌리러 가보도록 할게요 여기는 또 신기하게 미용실을 보고 오토바이를 빌려주네요 2,000 박스 뒤퍼지시고 하루 빌리는게3 0 0박스라고 합니다 여러분도 빌려보도록 할게요 네, 농프라자 공원 근처에 있는 호수에 도착을 했습니다 여기는 막 이제 노란 오리도 있고 조금 수성목 같은 느낌이 드네요 네, 그 정도 크기인 것 같기도 합니다 근데 너무 더우니까 네, 여기 태국 사람들도 이쪽으로 나누고 공원 쪽으로 많이 가시는 것 같습니다 뒤에 오리만 좀 찍고 네, 조금만 여기 호수 보면서 멍 때리다가 저기 공원을 한번 가보도록 할게요 네, 여기는 우돈타니 심해 내에서는 가장 큰 공원으로 알고 있고 뭐잘 조성해 놨네요 아까도 보셨다시피 호수도 있고 앉아서 쉬는 거는 진짜 최고인 것 같습니다 잘 조성해 놨네요 되게 깔끔하게 그나저나 걸어다니니까 진짜 덥네요 우돈탄이 날씨도 뭐 라오스 못지않게 32도? 네 33도 막그 정도 돼가지고 거의 쪄 죽은 상태입니다 네 그러면 근처에 있는 와프시 손폰으로 가가지고 우돈탄이가 어떻게 생겼는지 한번 구경을 해보도록 하겠습니다 와포티 손폰에 도착을 했습니다 근데 생각했던 것보다 찾아봤던 것보다 파고다가 되게 조그마네요 네. 여기 우보솥에서 가장 중요한 불상은 여기 네, 뒤쪽에 유리관 안에 있는 불상이라고 합니다 여기 뒤에 보이시네 원래 금불상인지 금도금을 해놓은지 모르겠지만 봐서는 금도금을 해놓은 것 같네요 네, 이 불상은 1300년이 되었다고 합니다 여기 파고다는 3층으로 이루어져 있고 어, 2009년에 제작이 되었다고 합니다 1층에는 네, 태국 내 저명한 승려들을 기르기 위해 지어진 사당으로 알고 있고 2, 3층은 불상이 모셔져 있다고 합니다 2층에는 이렇게 이제 보는 갖다 놓은 모습을 볼수 있네요 
특이하게 타보다 3층 올라가는 길은 외부에 있네요 1층에서 2층으로 가는 길은 뒤쪽에 있었거든요 네, 파고다 3층까지 도착을 했습니다 네, 석가모니가 태어났던 룸빈이나 아니면 열받았던 쿠시나가르 영적 깨달음을 얻은 마하부디나 아니면 첫 설법을 전파한 다미크스토파까지 그림으로 그려져 있는 걸볼수 있네요 최근에 만들어져서 그런지 진짜 관리가 깔끔하게 잘 되어 있는 걸볼수 있습니다 여기 사찰 자체가 그냥 깔끔하다고 보시면 될것 같네요 그리고 생각했던 것보다 네, 스투파가 그렇게 높지 않아 가지고 오동탄이 지내는 보이지는 않습니다 제가 생각하기로는 저기 뭐 치앙마이의 도이 스텝이나 이 정도 돼가지고 이제 한눈에 오동탄이가 보일 줄 알았는데 그건 또 아니더라고요 네 그러면 태국 중국 간에 컬처 센터가 있는 차롱 프라키아스로 가가지고 좀 구경을 한 다음에 오늘 네 하이라이트라고 할수 있는 탈레보아덴까지 한번 가보도록 하겠습니다 네, 차론 프라키아에 도착을 했고 여기도 농프라자 비슷하게끔 구경을 해놨습니다 버들나무나 이렇게 뭐 호수에 정자가 딱 떠있는 게 상당히 잘 어울린다고 보입니다 뭐 호수나 버들나무나 이렇게 좀 조화돼 가지고 이쁘긴 이쁘대요 여기도 저녁에 나눠봤는데 불이 들어온다면 조금 더 이쁘지 않을까 생각이 됩니다 사실 여기도 막 공원이고 그래가지고 볼건 없는데 그냥 어떻게 생겼나 조금 궁금해서 여기 와봤고요 오늘 하이라이트라고 할수 있는 탈레프화센까지 가야 되는데 하, 멀긴 머네요 한 40km 가까이 되는데 네, 열심히 한번 가봐야 될것 같습니다 그래야 이제 일몰 시간 조금 맞춰가지고 딱 도착하지 않을까 싶네요 거기 가서 뭐 커피 한잔 하면서 어떤 풍경이 벌어지나 조금 구경도 해보고 그러도록 하겠습니다 그러면 네 가보도록 할게요 네, 붉은 연꽃 호수에 도착을 했습니다 안쪽에 들어가야 이제 붉은 연꽃을 볼수 있네요 배를 타고 들어가는 거는 작은 배가 300바트고 뭐큰 배가 500바트 아니면 뭐 400바트 500바트 이 정도로 알고 있는데 뭐 따로 배를 타고 들어가진 않을 것 같고 옆으로 가면서 네, 한번 구경이라도 해보도록 하겠습니다 구경 좀 하고 네, 카페 가서 커피 한잔 먹을게요 정장에 앉아서 아무것도 안 하고 있는데 바람 술술 보니까 좋네요 덥지도 않고 사실 여기 호수가 그렇게 큰 편은 아니라고 들었는데 이제 12월 뭐 1월쯤 되면 연꽃으로 거의 가득 찬다고 합니다 지금 보시더라도 저기 안쪽 편에는 진짜 연꽃이 많이 핀걸볼수 있습니다 네, 우돈 탄이 같은 경우에는 뭐 사람들이 잘 찾지 않는 관광지이기도 하고 이산지방이랑 뭐 이산지방만의 그 여유로움 네뭐 그런 게 조금 있는 것 같습니다 만약에 기회가 돼서 우돈타미 쪽에 오신다면 한 번쯤은 와보시는 걸 추천드립니다 사실 여기도 한 40km 떨어져 있으니까 왕복으로 한 2시간 정도 오토바이 타고도 걸리긴 하는데 오는 길도 상당히 구름이 비현실적으로 이쁘긴 하더라고요 이제 높은 건물도 없고 조금 촌이기도 하고 그래서 오는데 구름이 진짜 이뻐서 와 이게 힐링이 되는 느낌? 네 자연스럽게 그런 느낌이 들었습니다 그러면 저기 커피가 있던데 커피 한잔 하고 우던탄이 시내로 가서 어, UD 나이트 마켓이라고 우던탄이 나이트 마켓이 있는데 거기를 한번 가볼까 합니다 저녁에 네 거기서 저녁 먹고 뭐 마무리하면 되지 않을까 싶네요 그러면 카페를 한번 가보도록 하겠습니다 네 앉아서 먹을 너무 오래 때린 것 같습니다 네. 여기 뒤에 보이시는 카페가 문을 닫았네요 그래서 바로 우돈타니 야시장으로 가봐야 될것 같습니다 
그러면 우돈탄이 시내로 돌아가지고 야시장 한번 가보도록 할게요 네 우돈탄이 시내에 도착을 했습니다 근데 여기 야시장이 한두 개가 아니네요 여기는 유디타운 야시장입니다 그럼 뭐 먹을 거 있는지 조금 살펴보도록 합시다 유디타운 역종 야시장은 되게 조그만 편이네요 그러면 목이 너무 말라가지고 이 근처에서 마실 거 하나 마시고 저기 트레인 나이트 마켓으로 가보도록 하겠습니다 카페가 좀 예쁜 것 같아가지고 커피 한 잔을 할게요 지금 유디타운에 카페에 왔고 아메리카노를 먹으니까 좀살것 같습니다 아까 가져갔던 물을 다 먹어가지고 네, 목이 너무 말랐거든요 제가 먹고 네, 트레인 나이트 마켓 가가지고 어, 먹을 것좀 먹고 하는 게 좋을 것 같습니다 네 여기는 우동탄의 기차길 야시장에 있는 곳이고 바로 옆에 푸드센터가 붙어있네요 그래서 사실이 먹고 싶은 음식을 사가지고 중간에 앉아가지고 먹을 수 있게 준비되어 있습니다 그러면서도 먹어도 뭔지 정해가지고 지금 둘러보고 먹을 걸좀 꾸며서 앉아서 밥을 좀 먹어보도록 할게요 뒤쪽에 이렇게 앉아서 밥을 먹을 수 있게끔 되어 있어요 아, 가격은 카오카누가 40가격고 이렇게 이제 치킨이 하나가 네, 10맛 그리고 여기 말차라떼 같은 건 24맛이네요 그래서 총 104맛이고 4,000원이 안 되는 가격이 104맛이고 그럼 한번 먹으러 갈게요 카오카누는 어딜 봐도 맛이 똑같아서 좋습니다 우둔탄이를 네, 한번 보러 다녀봤습니다 가볼만한 곳이 막 그렇게 많이 개발되어 있지는 않은 느낌입니다 뭐 방콕이나 크라비나 포켓같이 이렇게 막 번잡하지 않고 2, 3만의 조금 매력이 있지 않나 진짜 여유롭네요 여기는 치앙마이는 좀 도시 같은데 여유로웠다면 여기는 그냥 진짜로 여유로운 느낌 네, 사람들이 느긋느긋하게 다니는 그런 느낌입니다 그러면 오늘 우동탄을 좀 둘러봤고 이틀 뒤에 풍겐으로 가는데 풍겐은 아예 공부를 안하고 가는 곳이라 그냥 가서 뭐 조금 찾아보고 근처에 돌아다녀보고 이러지 않을까 싶네요 풍겐 갔다가 뭐한 일주일 정도 쉬면서 있다가 방콕으로 가가지고 연말까지 이제 방콕에서 조금 불만한 것들 어, 추가로 보러 다니지 않을까 싶습니다 그러면 네, 오늘 영상은 여기까지 하고 들어가서 빨리 좀 씻고 쉬고 그러도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지입니다 끝!